Danke, Frau Vorsitzende. Wir sollten uns das immer vor Augen halten. Ein gutes Zusammenleben und langfristige Stabilität ist nur dann gewährleistet, wenn Staat, Ökonomie und Gesellschaft in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. In den Zeiten des Kommunismus konnten wir sehen, was es bedeutet, wenn das gesellschaftliche Element fehlt. Der von der Partei dominierte Staat erstickte das Engagement freier Menschen. Nicht zuletzt das Erstarken der Zivilgesellschaft führte schließlich zur friedlichen Revolution. Tadeusz Mazowiecki drückte das einmal so aus. Alles hängt von der Kraft der Gesellschaft ab, von ihren geistigen Werten, von ihrer Klugheit bei der Geltungmachung der Menschenrechte und der Rechte der Nation. Aber was für ein Vierteljahrhundert unbestritten war und zu einem Grundpfeiler des neuen europäischen Selbstverständnisses wurde, das scheint heute in Vergessenheit zu geraten. Gerade aus europäischer Perspektive ist es notwendig, diesen Zusammenhang zu sehen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass der zivilgesellschaftliche Sektor wieder bedroht ist, schon gar nicht darf es als Ausrede dienen, dass das ein globaler Trend zu werden scheint. Viele Entwicklungen sind auch in Europa besorgniserregend. Durch administrative Maßnahmen und politische Kampagnen wird der Raum der Zivilgesellschaft eingeengt, wie das unsere Agentur für Grundrechte unlängst in einem besorgniserregenden Bericht festgestellt hat. Wenn wir diese wohlgebründeten Bedenken nicht ernst nehmen, dann gefährden wir langfristig das europäische Projekt. Wir sollten diesen Tendenzen entschieden entgegentreten. Die Zivilgesellschaft steht nicht im Gegensatz zur Politik, wie das oft befürchtet und behauptet wird. Wir brauchen die Zivilgesellschaft als kritischen und manches Mal auch unangenehmen Partner. Nur so ist gewährleistet, dass wir als Politiker nicht abheben. Deshalb ist es notwendig, die Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene zu fördern. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für politische Parteien möglich ist, das muss doch auch in diesem Zusammenhang gelten. Und vor allem für jene Organisationen, die sich für die Werte der Europäischen Union einsetzen. 